pozdravljeni. Tema današnje oddaje bo sicer Torzijsko polje, ampak glede na prvi dve oddaje sem da bo na mail nekaj odmeval, željo, da bolj pojasnem tisto, ko sem rekel, da v svetu takšnem, kot je v resnici, ta veriga vzrok posledica ne deluje. Torej, to je bila želja, da bolj natančno pojasnem, pa bom zdaj pred temo Torzijsko polje to naredil. Torej, v eni od teh prvih dveh oddaj sem že rekel, da kvantni fiziki razlagajo stvarstvo tako, da je vse, torej preteklost, prihodnost in sedanjost, da se dogaja oziroma da je, bom rekel, stacionirana v nekem sedanjem trenutku, ampak da določena usmerjena energija oživi posamazenega v teh programov, ki začne delovati v časovnem okviru. To bomo imeli sicer za izhodišče, ampak kako smo mi navajeni razmišljati? Torej, na nas blazno vpliva razmišljanje njutnovske fizike, ki pravi, da za vsako spremembo v materialnem svetu obstaja nek merljiv vzrok, ki naj bi bil tudi materialen. Vete, sej v svetu bom rekel mrtve narave, to celo drži. Namreč, če bi recimo na tole mizo postavil v tež, kaj se jim težko, pet ton bi se miza zlomila. Torej, vzrok za lom mize bi bila preobremenitev. Torej, v svetu mrtve narave, to pravilo sicer velja, ampak v svetu žive narave pa ne. Kot prvo, moram reči, da je sploh malo diskutabilno, kje je meja med živo pa ne živo naravo, ampak mi dajmo to razmejiti čist tako na klasičen način. Torej, več kot je v nečem, nekom ali nečem zavestnosti, bolj se nepredvidljivo vede. Da dam en primerček. Imamo recimo dve popolnoma enaki, na vide s popolnoma enaki, semeni enega drevesa. Ju posadimo na enako zemljo, se pravi, enak skrbimo za njih, drevesi zagotov ne bo ta, ko bo ta zrasli, ne bo ta pa vsem enaki, ne bo ta imela enako število sadržav, niti ne bojo enak veliki. Torej, čim je zavestno zdraven, rastline jo imajo, je to že bolj nepredvidljivo, pri človeku pa sploh. Vse skrb, torej mi takole razmišljamo, če se mi neki naredi, kar mi ni všeč, če se mi neki dogaja, kar mi ni všeč, moram torej najdeti vzrok, ga neutralizirati in potem bo vse ok. Torej, ta ideja, ki je sicer več ali manj medvsem zelo živa in se v glavnem vsi po njej obnašajo, bi funkcionirala, če ne bi bili vsi eden del iste zavesti z drugim povezani, drug na druzga vplivali, če ne bi živeli hkrati v večjih dimenzijah. Namreč, govorili smo že o tem, da je naša materialna realnost samo ena od dimenzij, v katerih mi pravzaprav obstajamo. Ampak zdaj se pa dejmo spomeniti, kaj smo v začetka rekli. Ko usmereš zavestnost na nekaj, začne obstajati v fizični realnosti. To pomeni, torej, ena energija mora biti, neka energija iz drugih dimenzij se mora pojaviti, da se bo nekaj manifestirali v fizični realnosti. In tako tudi dejansko je, torej, različne dimenzije, energijske dimenzije projecirajo določene stvari v naš materialni svet in naš materialni svet je praktično samo odsev energijskega sveta. To je tako kot, no in če recimo skušaš samo v energiji, se pravi v materialnem svetu nekaj spremeniti, je tako, kot bi se recimo pogledal v ogledalo, pa ne bi oblik zadovoljen s podobo, ki jo noter vidiš, pa jo pa hotel sliko v ogledalo spremeniti. To seveda ne gre. Tole celo štorjo so pojasnili, je pojasnila, bom rekel, moderna znanost v teoriji kaosa. Torej, moderna znanost pravi, da tiste 
torej ne manifestirane realnosti. Tis tis je v bistvu nek kaos, ki ga iz kaosa pa privlačijo razne delčke, neke formativne sile, ki jim pravijo atraktorji. In te sile delujejo po nekih vnaprej znanih vzorcih. Kaj hočem povedati? Torej, vsaka ustvarjena stvar je ustvarjena po vnaprej znanem vzorcu, ki mu pravijo fraktal, torej in v fizičnem smislu, torej v oblikovnem smislu, in v smislu, recimo, če gre za človeka, v smislu funkcioniranja in v smislu dogodkov. Torej, posod so ustvarjeni smo tako, da obstajajo neki fraktali, ki vse to določajo. Ampak kaj to pomeni? Torej, če je vse z nekem vzorcem določen, to pomeni, da obstaja neka sila v prihodnosti, ki vpliva na to, kaj se nam dogaja zdaj. Se pravi, je tale veriga vzrok posledica obrnena na glavo. Druga stvar, no, še to bi mogoče rekel, pravzaprav o tem ne govori tudi astrologija. Astrologi sam ne govorijo o fraktalih, ampak se bojo prej, prej bojo uporabili kakšno besedo, kot je recimo v soda. Ampak oni iz konstelacije planetov vidijo mrzkaj o človeku, o, o, o načinu, kako funkcionira v življenju, o tem, kar se mu bo dogajal, pa, pa tako naprej. No, druga stvar, vete, ko govorimo mi o vzrokih težav, gre ponovati za povode, ne pa vzroke. Zato, ker vzroki dejansko so preveč kompleksni, da bi imeli sploh smisel govati o njih. Lejte recimo en primer. Po noč dva človeka skupi hodta po cest. En komedijant je pa tam nek za grnom skrit z belo rjuho čez glavo. In ko prijeta bliz, on skoč pred njima po kristi s to rjuho a jih skuša ustrašati. Eden se recimo od njih dejansko podela od strahu, te drug se bo začel pa smejati. Torej, ali lahko potem rečemo, da je bil ta človk z rjuho vzrok, da se je uno strašil, če se en drug pa ni? Lejte, naše reakcije na neke zunanje držlaje so odvisne od cele strukture naše osebnosti, ki jo pa določajo fraktali, ne pa od enega samega dogodka. Zato se je obadac po sameznimi dogodki popoln nesmisel. Tretja stvar, lahko se vprašamo, kdo je pravzaprav tist, ki skuša dati razlago, zakaj se neki dogaja, najdeti nek vzrok. To je pravzaprav naš ego. Ego temeli na prepričanjih, na znanju, na zablodah, na tistem, kar lahko dojamamo. Še en problem imamo tukaj. Ego pravzaprav lahko, sploh mi, lahko zelo malo dojamamo od vseh informacij, ki so nam na voljo. Jaz sem v eni od prvih dveh oddaj v menu, da vse čas delujejo tri oblike zaznave pred nas. Torej, zaznava prek petih čutov, subliminarna zaznava pa intuicija. Ampak, ker smo torej usmerjeni samo na materialni svet ogravljen, se v njih dveh ne zavedamo. Zanimiv je to, da strakovnaki pravijo, da vse te tri zaznave skupi v vsako sekundo prestrežajo 400 milijard bitov informacij. Mi se jih pa zavedamo samo 2000. Torej, to je bistveno, bistveno manj kot en procent. Mi smo, torej, ko skušamo en nekaj objektivnega dojeti, smo v zelo slabem položaju. Recimo včas, vete, ko beram, Pa pride moj pas, ki se hoče špilati z mano, jaz bi pa rad bral, pa me začne tako le z gobcem suvat, pa gleda tisto knjigo, kva je zdaj, za kva je ta barven predmet bolj važen kot on. Torej, on svojo zavestnostjo lahko knjigo prepozna kot barvni predmet, samo torej čist površinsko, enak pa tudi mi čist površinsko prepoznamo tist, kar se dejansko v teh dimenzijah dogaja in kar vpliva na nas. Še nekaj je mogoče zelo zanimiv. Torej, kako mi sploh neke dogodke prepoznamo? Ko pride neka vibracija, ko se nekaj zgodi, ko nekaj zaznamo, mi, ko skušamo to prepoznati, to primerjamo s tistem, kar vemo. In če nečesa ne vemo, če nekaj nimamo v mentalnem sklopu svojem stvari, ne moramo prepoznati. Recimo primer. 
V Južni Ameriki še vedno živijo plemena, ki nimajo totalno nobenega stika s civilizacijo. In ko je prišla k njim skupina antropologov, so nekterem posameznikom predvajali video, kjer je bil, kjer predvajali so v bistvu en okenski okvir, prazno okenski okvir, ki se je vrtil. Glede na to, da oni tam sploh nimajo teh pravokotnih oblik, da nimajo pravokotnika ali pa kvadratov, ki jih nimajo v mentalnem sklopu, sploh niso videli adekvatno, kaj je tam. Rekli so, da vidijo samo črte ki se vrtijo. In nekaj podobnega je v filmu What the Blip We Know rekel en kvantni fizik, ki je rekel, ko je Kolumb prihajal s svojim ladjam v Ameriko, ga najverjetneje domorodci, se pravi, da domorodci teh ladjih, ki so prihajali, najverjetneje sploh videli niso, ker niso imeli v svojem mentalnem sklopu, da to sploh lahko obstaja. No in ne na zadnje pa še nekaj. Mogoče ste upazili, da takoj, ki se nam nekaj zgodi, imamo mi eno mnenje v zrokih, ampak čez sajt, ko pogledamo nazaj, pa vidimo te stvari čist drugače. Recimo primer, ti nekdo spele partnerja, v kterem se nisi bajno zastopil, ampak bila je pa neka taka veza, si prav, si bil navajen z njem. Ti si takrat prizadet, tist človk, ki ga je spelil, je zate neodgovoren, je zate pokvarjen, ti si v depri, ampak nekaj let kasnej, ko se vzreš nazaj, ko si si drugač uredil življenje, mogoče z drugim partnerjem, mogoče tudi ne, nima veze, ampak si s tem življenjem zadovoljen, takrat pa vidiš v bistvu, da se je to, kar se je zgodil, mogel je zgoditi, da je naredil prostor na čem novem boljšem. Se pravi, na drugačen način vidimo iz iz časovne vdarjenosti, kot takoj. No, zdaj pa pejmo na Tordijsko polje, s tem, da je jasno, da ga v današnji vdaji ne bomo do konca obdelali, nič ne dega, bomo pa naslednjič. Do konca, seveda. Torej, da se spet, da spet grem na tisto izhodišče, da zavest povzroči, da se nekaj dogaja, da nekaj zaživi. Mi smo v zvezi s tem govorili tudi v polarnosti. Torej, ko nekaj manifestiranega obstaja, se stalno dogaja v nekem polarnem ritmu. Recimo življenje smrt. To je en tak klasičen, uravnotežen polarni ritem, ki tudi zagotavlja življenje. Torej, ne gre samo za to, da so v tem ritmu živa bitja, itak sem že omenil, da je življenje diskutabilna zadeva. Tudi recimo skale v planinah se starajo, recimo, ko so, rečemo temu, dovolj stare, se začnejo spreminjati v prah, neče čim ne moramo zaznati na Kirljanovi fotografiji avre, pa tako naprej. No in Drugi ritmi se nam tudi dogajajo. Življenje, se pravi, zdravje, bolezen, uspešnost, neuspešnost. Mi bi gotovo radi, da so ta obdobja, ko smo neuspešni, ko smo bolni, da bi bila čim krajša. Ampak imajo pa, nektera so blazno veliko ustrajnost imajo, torej blazno močni so tisti razlogi, zaradi katerih obstajajo, zaradi tega, Skok, da ni zadost tisto naše usmerjanje fokusa v praznino, oziroma to je včasih prepočas. Sploh takrat, kadar imamo kakšno tako bolezen, ki je v bistvu smrtonosna ali pa ki je lahko smrtonosna. No in mi pravzaprav bi rabili nekakšen katalizator, da bi se neke stvari, neke spremembe, ki jih želimo, da bi se hitrej naredile. In ta katalizator dejansko obstaja, reče se mu Torzijsko polje. Pravzaprav, mogoče je pod nas bolj običajen izraz skalarna energija. Čeprav je glede na to, da ima vrteč vzorec, da se ne razširja kot transverzalno valovanje, ampak da ima tak vijačen vzorec, je torzija, torzijsko polje bolj primerno, se pravi, ta izraz bolj primeren, kar ti torzija pomeni za suk. Mogoče najprej iz strokovne plati v Torzijskem polju, potem bomo pa govorili, kako ga sami ustvarimo lahko. Torzijsko polje je verjetno prvi odkril Maxwell, oče elektrodinamike. Čeprav, ko 
danes beremo stvari od Maxwella, vidimo, da ga ne omenja. To so brisa njegovi kasnejši interpretatorji, ki so mislili, da je Torzijsko polje nepomembno. Ampak Torzijsko polje se vedno pojavi takrat, ko imamo nek generator električne energije. Se pravi, takrat imamo električno energijo ali pa elektromagnetno, pa Torzijsko polje. Torzijsko polje je torej tisto, ki lahko povzorči ene hitre, dramatične spremembe. Ampak problem je v tem, da čim ti daš generator na nek porabnik, torzijsko polje mrkne, ga ni več. Ta problem je tehnično rešil Nikola Tesla. On je pa naredil takšno napravo, da je ta električna energija mrkljena in da je ostalo torzijsko polje. Delo je različne poskuse. Torzijsko polje je pošilil recimo okolj zemljske oble in potem je ugotov, da z razdaljo ne izgublja na jakosti. Prv, recimo, valovanju, kakršnem ko elektromagnetna energija, ki gre v valovanju, takrat se s kvadratom udaljenosti, torej jakost pada. Tukaj pa ne. Ne drži sicer tist, kar pravijo pa rekonekšnjo, da z razdaljo celo raste jakost. To lahko preprosto probate, recimo si date takole roke, tukaj le pred med obrvi in probate zaznati energijo. Ko bote roke oddaljevali, bote videli, da je v enem momentu občutek energije najmočnejši, potem pa spet pada. Torej, določene razdalje so bolj pomembne za našo interakcijo z energijo, ne pa ne gre pa za to, da se energija dejansko krepi. Torej, v grobo imamo dve vrsti torzijskega polja. Stacionarno, ki se pojavi kot vrtinc, in dinamično, ki se giba skozi prostor. Kaj se pa tem dogaja, torej, kakšni so še učinki torzijskega polja in kako ga sami ustvarimo, to bom pa povedal v naslednjem videoprospevku. Prizpozdravljeni.